subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science a dns poisoning attack creations morning to viewers this is your admin short of in this whole video we are going to develop very very malicious task performance local applications by using batch programming so let's achieve इन हिंदी लैंग्वेज गाइज ये एथिकल हैकिंग का चैप्टर 11 है जिसमें हमें डीएनएस पॉइजनिंग अटैक करना सीखना है सबसे पहले जानते हैं डीएनएस का मतलब क्या है डोमेनिम सिस्टम डोमेनिम सर्विस या डोमेनिम सर्वर ओके आप समझते हैं डोमेन क्या होता है किसी वेबसाइट का जो पर्टिकुलर नेम आप देखते हो उसे कहा जाता है डोमेन जैसे गूगल डॉट कॉम तो मैं कह सकता हूँ गूगल एक डोमेन है ओके याहू डॉट कॉम तो मैं कह सकता हूँ याहू एक डोमेन है ओके तो डी एन एस पॉइजनिंग अटैक हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं आप चाहते हो कि आपका जो विक्टम है ओके जिसके सिस्टम पे आप अटैक करना चाहते हो वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज ना कर सके ओके वो याहू डॉट कॉम यूज ना कर सके गूगल डॉट कॉम यूज ना कर सके या फेसबुक डॉट कॉम यूज ना कर सके ओके तो आप कैसे करोगे तो इस तरह के कनेक्शन हैकिंग को करने के लिए हम डी एन एस पॉइजनिंग अटैक करते हैं ओके तो जब भी आपका यूज़र उस वेबसाइट को यूज करे तो आप इस मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हो तो ये कैसे होगा तो ऐसा करने के लिए आपको डी एन एस पॉइजनिंग अटैक करना होगा ऐसा मैसेज कब डिस्प्ले होता है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस नहीं होता है तब लेकिन यूजर के सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होगा बस हम जिस वेबसाइट के लिए कनेक्शन हैक करना चाहते हैं उस वेबसाइट को जब यूजर ओपन करेगा तो उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगी ओके बाकी सारे वेबसाइट ओपन होंगे लेकिन जिस वेबसाइट के लिए हमने कनेक्शन का डी एन पॉइजनिंग अटैक किया है वो वेबसाइट यूजर के सिस्टम में ओपन नहीं होगा तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपका जो ब्राउज़र है वो इंटरनेट डिसकनेक्ट होने के बाद ये मैसेज कहाँ से डिस्प्ले करता है ओके इस मैसेज के लिए एक होस्ट फाइल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है तो सबसे पहले मैं उस होस्ट फाइल को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ तो जब आप लोकल डिस्क सी में जाओगे और विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगी सिस्टम 32 के नाम से ओके जब इस फोल्डर में आप जाओगे तो ड्राइवर्स के नाम की एक फोल्डर आपको नज़र आएगी इसमें आपको ए नाम की फोल्डर नज़र आएगी जिसमें आपको होस्ट फाइल मिलेगा ओके okay? तो जब आपका इंटरनेट डिसकनेक्टेड होता है या किसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट सर्वर से आपके सिस्टम पे नहीं पहुंचता है तो आपका जो ब्राउज़र है वो इस फाइल को आपके सामने लोड कर देता है जिसकी वजह से ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होता है ओके okay? अगर मैं इस फाइल को आपके सामने एडिट करूँ नोटपैड में सिंपली एडिट करने के लिए आप राइट क्लिक करें ओपन ऑप्शन में जाए और नोट को चूज करें तो ये फाइल आपके सामने एडिट हो जाएगी तो जरा आप ध्यान दें इसमें एक डीएनएस एड्रेस डिफाइंड है और इसके बगल में डीएनएस नेम है ओके तो इस डीएनएस एड्रेस के साथ जो भी डीएनएस नेम डिफाइंड होंगे यानी कि डोमेन नेम डिफाइंड होंगे वो डोमेन नेम जब भी भी यूजर के सिस्टम में ओपन होगा तब तब ये मैसेज डिस्प्ले होगा ओके सो so, अगर लोकल होस्ट की जगह यहाँ मैं लिख दूँ गूगल डॉट कॉम तो जब भी भी यूजर गूगल डॉट कॉम को ओपन करेगा तो ये मैसेज उसके सामने डिस्प्ले होगी ओके तो ऐसा मैसेज यूजर के सामने क्यों डिस्प्ले होगी क्योंकि इस डी एड्रेस के साथ हमने गूगल डॉट कॉम को असाइन किया है अगर मैं यहाँ याहू डॉट कॉम असाइन कर दूँ तो ऑटोमेटिक जब भी यूजर के सिस्टम में याहू डॉट कॉम लोड होगा इस डी एड्रेस के जरिए उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगा ओके तो ऐसा तो आप यूजर के सिस्टम के अंदर जाकर एडिट नहीं कर सकते हो क्योंकि यूजर का सिस्टम आपके हाथ में नहीं होगा वो तो यूजर के पास होगा जिस पर आप अटैक करना चाहते हो ओके okay? लेकिन आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिससे यूजर उस सॉफ्टवेयर को जब भी रन करेगा वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यूजर के होस्ट फाइल के अंदर उस वेबसाइट को लिस्टेड कर देगा जिस वेबसाइट का कनेक्शन आप 
हैक करना चाहते हो ओके तो सॉफ्टवेयर को हमें कैसे डेवलप करना है उसको हम सीखते हैं सिंपली आप अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर ले मैं रिकमेंड करूंगा आप नोटपैड स्टार्ट कर ले गाइज ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कॉन्टिनेशन है सो so काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले ओके okay? इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम बैच प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे बैच प्रोग्रामिंग क्या होता है इसको जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज देखने होंगे सिंपली बैच प्रोग्रामिंग के कोड को एक्सेस करने के लिए आप राइट करोगे एट द रेट ऑफ इको ऑफ क्लियर ये एक प्रॉपर्टी मेंशन स्क्रिप्ट है जिससे हम बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों को स्टार्ट करते हैं ओके okay? अब आपको कमांड राइट करना होगा उसका जहाँ पे होस्ट फाइल मौजूद है ओके okay? तो सिंपली मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको होस्ट फाइल की एड्रेस डिफाइन करनी होगी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होस्ट फाइल कहाँ पे मौजूद होता है तो ये डिफाइन करने के लिए आप एक कमांड राइट करोगे दैट इज सी इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी ओके और डुअल कोट के अंदर यानी कि दो बार डुअल कोट लिखोगे और इसके बीच में यू आर एल डिफाइन करोगे कि कहाँ पे विंडोज़ के अंदर होस्ट फाइल मौजूद होती है तो सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ नाम की फोल्डर होती है जिसके अंदर हमें मिलता है सिस्टम 32 का फोल्डर जिसके अंदर ड्राइवर्स नाम की फोल्डर होती है और उसमें मिलता है हमें ई फोल्डर इसी के अंदर हमारा होस्ट फाइल मौजूद है तो आप ऐसे होस्ट फाइल ना डिफाइन करें ओके सिंपली आप ए तक ही डिफाइन करके छोड़ दें ओके सो तो इसका क्या मतलब है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ए फोल्डर है उसके अंदर हम जा चुके हैं क्लियर अब आप मेलेसियस कमांड को राइट करोगे आप क्या चाहते हो जो डी एड्रेस है यानी कि वन टू सेवन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन उसके साथ डी नेम डिफाइन करना यानी कि किसी वेबसाइट का नाम डिफाइन करना जिसका कनेक्शन आप हैक करना चाहते हो पर्टिकुलर यूजर के लिए ओके तो आपको डी एड्रेस को और डी नेम को राइट करनी है यूजर के सिस्टम में जो होस्ट फाइल मौजूद है उसके अंदर ओके तो राइट करने के लिए आप एक कमांड राइट करोगे ई को क्लियर और जो डी एड्रेस बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है उसको आप यहाँ राइट करोगे क्लियर अब आप ध्यान दें टैब बटन प्रेस करोगे टैब आप स्पेस ना दें टैब बटन प्रेस करें ओके हमने डी एड्रेस डिफाइन कर दिया जहाँ से ये स्क्रिप्ट लोड होगा यूजर के सिस्टम पर ओके okay? तो कब लोड होगा किस वेबसाइट को ओपन करने के रिगार्डिंग लोड होगा उस वेबसाइट का आप नाम डिफाइन कर दो यहाँ जैसे मैंने नाम डिफाइन कर दिया फेसबुक डॉट कॉम इसका क्या मतलब हुआ जब भी भी यूजर फेसबुक डॉट कॉम ओपन करने की कोशिश करेगा ये डीएनएस एड्रेस लोड होगा और उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगी क्लियर अब हमें क्या करना है ये जो डी नेम है और डी एड्रेस है इसको हमें राइट कर देना है होस्ट फाइल के अंदर ओके तो होस्ट फाइल के अंदर जाने के लिए आप इंसर्सन ऑपरेटर का यूज़ करोगे और डुअल कोट के अंदर ऐसे राइट करोगे होस्ट से इसका क्या मतलब है इस फोल्डर लोकेशन पे जो होस्ट फाइल मौजूद है उसके अंदर मैं राइट कर रहा हूँ फेसबुक डॉट कॉम को डी एड्रेस के साथ ओके okay? इसी तरह से आप दूसरे वेबसाइट के लिए भी लिख सकते हो और किसी वेबसाइट का कनेक्शन अगर आप टर्मिनेट करना चाहते हो तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ याहू डॉट कॉम ओके तो ये दोनों वेबसाइट जब भी, भी यूजर के सिस्टम पे लोड होंगे उसके सामने ये मैसेज डिस्प्ले होगी क्लियर अब सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल ऑप्शन पे जाए सेव एज ऑप्शंस को चूज करें लोकेशंस को डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशंस पे सेव करें फाइल को यानी कि किसी भी लोकेशंस पे सेव करें जैसे मैं इस फाइल को डी अटैक के नाम से एक्सटेंशनली डॉट बैट में सेव करूंगा क्योंकि मैंने कोडिंग बैच प्रोग्रामिंग के शब्दों में राइट किया है इसलिए बाय डिफॉल्ट इसकी एक्सटेंशन डॉट बैट होनी चाहिए ओके okay? अब मैं इसको सेव कर देता हूँ क्लियर सिंपली अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ ओके okay? अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपके सामने ओपन है ओके okay? मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ देख लेता हूँ कि फेसबुक डॉट कॉम ओपन हो रहा है या नहीं फेसबुक डॉट कॉम ओपन हो रहा है ओके याहू डॉट कॉम ओपन हो रहा है ओके okay? ये कब ओपन बंद होना शुरू हो जाएगा जब ये सॉफ्टवेयर यूजर के सिस्टम में रन होगा तब 
ओके तो ये सॉफ्टवेयर यूजर के सिस्टम में रन कैसे होगा सिंपली इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने विक्टम के सिस्टम पे सेंड करना है कैसे सेंड करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और फाइनली बताऊंगा मैंने दो वीडियोस में प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया था क्योंकि मुझे ये वीडियोस पहले पढ़ानी थी ओके आज ये वीडियोस कंप्लीट हो गई तो कल मैं बता दूंगा कि आप यूज़र के सिस्टम पर मलेशियस कोड कैसे सेंड करोगे और कैसे मजबूर करोगे कि आप इस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करो ओके तो यूज़र डायरेक्टली इस पर क्लिक करेगा तो वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा जो आप चाहते हो यूजर को इसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड में क्लिक करना होगा तभी जाकर वो मैसेज डिस्प्ले होगा या ये डीएनएस एड्रेस यूजर के होस्ट फाइल में राइट होंगी ओके तो यूजर को पता होगा तब तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर मोड में इसे रन करेगा ना तो इसके लिए हम एक लंबा प्रोग्राम राइट करेंगे जो आपको अगले वीडियो में सिखाया जाएगा सिंपली आप अपने सिस्टम पर टेस्टिंग के लिए क्या करो इसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन कर लो और ये कर दो हो क्या डीएनएस पॉइजनिंग अटैक कंप्लीट अब आप जब रन करोगे अपने ब्राउजर में फेसबुक डॉट कॉम को पहले मैं गूगल डॉट कॉम ओपन कर देता हूँ ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने मेलेसियस कोड गूगल के लिए राइट नहीं किया था ओके अब मैं फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ यस yes, आप देख रहे हो पॉइजनिंग अटैक कंप्लीट हो चुका है सिंपली आप याहू डॉट कॉम को लॉग इन करो याहू भी खत्म ओके सो गाइस मैंने जानबूझकर गूगल के साथ आपको नहीं बताया है गूगल आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप गूगल ब्राउजर में ही इस वेबसाइट को रन करने की कोशिश कर रहे हो आप कर सकते हो जब मैं आपको जे एस पी डॉट नेट लैंग्वेज सिखाऊंगा तो गूगल के साथ कनेक्शन टर्मिनेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा ओके सो गाइस काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद काइंडली बेल बटन पर क्लिक करें सो so, लाइक like करना ना भूले अगर आप कुछ सीखे हो तो कैंडी लाइक like करें अपने दोस्तों में शेयर करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू वैप इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस